怎么样？味道怎么样？好吃，尤其是牛排，这种高档的地方来的真不多。是吗？我觉得你挺有生活品味的呀。啊，这个想提高自己的生活品味，还是要跟自己的经济收入挂钩。嘿，这小小他妈呀，倒是经常带着小小。北京各大高档餐厅呼哧喊塞，对，回回没我的份儿。哼，看这意思，你还挺怀念你前妻的。你还想着跟他一块儿共享天伦之乐呀？哎呦，我就顺口这么一说，我可没这意思啊。我现在看着他都烦，还共享天伦之乐。<笑>朱川，嗯，咱们俩也共事了快五六年了吧？啊，六年。哎，你说这日子过得多快！是啊，时间催人老，咱们都不年轻了。其实有好多话我想了很久，想跟你说。其实我有好多话想跟你说。那你说，啊，你先说。那我就打开天窗说亮话了啊。咱们一块儿工作了五六年，这段时间我们又一起深入沟通了一下。我觉得你特别的踏实、诚恳、真诚。虽然有些小毛病，但我不在乎。志村，我喜欢你，我想跟你进一步交往，不知道，不知道你愿不愿意？哎呀，刘芬，其实这些话我也早就想跟你说了。你这个人吧，嗯，善良、温顺，最主要善解人意。我这人也挺喜欢你的，还问我什么愿不愿意往进一步交往？这我肯定愿意啊！我不愿意。哎，小迪，你怎么来了？妈，我来了不是一会儿了。咱之前不是说过好多次吗？我长大了能养你。不用您去找别的男人依靠。说什么呢你？我说什么您不知道吗？您也甭说了，我也不打算再听了。啊，我您说，今天我在这儿，不能让您干出对不起我爸的事儿来。你爸已经走了。他一直都在，一直都在。妈，哎，你不许去啊！你不许去追，你不许去。回家找我算账。哎哎哎哎，刘凡。对不起啊，我这儿子从小被我惯坏了，哎呦，实在太不像话了。我们家那个丫头啊。也也够分，你不知道，小迪这个孩子从小对他父亲感情深。他爸走了以后，对我依赖又太强，所以。哎呦，这怎么怎么听着，你这儿子是不是有点恋母啊？也许是吧，反正这几年，不管我跟谁交往，他都反对，还说啊，妈，你别嫁人，以后我养你。我的分析是正确的，你家儿子确实有点恋母情节，但如果孩子这么想的话，你说咱俩这事儿还真真的挺难的。那你们家小小怎么回事啊？他不挺开朗的，怎么他也反对呀、啊？甭说，肯定让他妈收买了呗。他妈一直想跟我复婚，我不同意吗？他就去
用金钱去收买他的女儿。你看小小屋里那名牌包都满了。小小啊，不会吧？我这话说回来，就一分钱不给他，他也想让我跟他妈复婚。哎，这小小呀、啊，嘴上说了啊，爸，我支持你追求新的幸福。这私底下净给我瞎棒。哎，你看今天直接当面撸对面女的，你说这丫头，那你怎么想的呀？我怎么想的你还不知道吗？我喜欢你，我想跟你一起重新开始生活。关键就看你怎么想的了。重新开始？对啊。对呀、啊，就该重新开始。咱们都这个岁数了，小时候咱为父母活，中间为孩子活，现在就是得为自己活。对，反正我不管小迪怎么说，志存、啊，我想跟你一块生活。行了，咱们就别浪费时间了。要是你同意的话，咱明天就去登记结婚。明天啊。为什么呀你？啊不不不，哎，刘凤是这样，结婚呀、啊、是件大事儿。再说了，我们家的特殊情况你也知道，呃，老少三代住在一个四合院里，这事儿我得先跟家里人商量一下。行啊，你商量呗，我等你。哎，合适的时候我亲自上门看望两位老人。啊，我我我，你这样，我容我两天，容我两天。啊，行。哎，刚才没吃好啊，你这咱再吃点什么？你甭那么看我，你说我就不明白了，我妈这么大岁数了，你说，这非要再找一男的，这这别扭不别扭？啊？你这话就看怎么说了吧。其实你妈岁数也不大，还不到五十呢，让她想追求自己的幸福。也无可厚非吧，追求幸福是无可厚非，你算跟谁？你找这么一玩意儿？哎哎哎哎哎，你会不会说话呀？什么叫玩意儿啊？我爸怎么了？我爸哪配不上你妈了？我还没说你妈呢，满脸褶了，咔嚓眼的，比我亲妈差远了。哎，行行行行，我不跟你争劲，好不好？我说错了，全当我说错了啊。不过小乔。你是一点都不随你爸，你瞅你妈有点吧？什么意思呀、啊？你听不出好赖话是什么意思？夸你，你看啊，你人长得漂亮，脾气好，性格好，最重要的，透着那么一股子有文化的劲头，这就不容易。哎，不是你哪只眼睛看出来我脾气好呀？嘛呢？你这儿想泡我呀？想泡我。这话说的就不上品。我看你整个一文流氓，穿的挺斯文的，这满肚子花花肠子，遗传你妈了吧？哎，我跟你说，你有话好好说啊，说话注意分寸。你说我行，别扒着我妈。得得得得得，我在这儿跟刘芬阿姨道个歉。啊，这还差不多。但，你啊？怎么了？你，算了，我懒得你废话。哎，哎，你，哎，我，服务员，结账，三桌。